തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെ സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ വെള്ളയമ്പലം അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥനയും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ടു വരെയും വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ എട്ട് മുപ്പത് വരെയും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ഞായർ ആരാധന സ്ഥലം പാളയം പാണക്കാട് ഹാളിൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ടു വരെയും വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ എട്ട് മുപ്പത് വരെയും ബ്രദർ അനി ജോർജ് പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ കുണ്ടറ പാസ്റ്റർ സജിമോൻ ചെങ്ങന്നൂർ പാസ്റ്റർ നോബൾ പി തോമസ് ബ്രദർ ഫേസൺ റാന്നി ബ്രദർ അനീഷ് പത്തനംതിട്ട എന്നിവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ജീസസ് വോയിസിന്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ വചനം മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ പാപത്തെ ജയിച്ചവൻ പാതാളത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തിരുന്നേറ്റ യേശുവിന്റെ വചനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇന്ന് എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രയർ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കണ്ണടച്ച് ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിറക്കട്ടെ നീതിമാന്റെ ഭവനത്തിൽ ധാരാളം നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വചനം കണ്ണുകളിൽ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ പാതപീഠത്തിൽ അടുത്തു വരികയാണ് ഇന്ന് എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത അനുഗ്രഹീതമായ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ നീട്ടി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർ തന്ന പ്രാർത്ഥന വിഷയത്തിന് യേശുവിൻ്റെ കരം ചലിക്കണം ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയൊരു ദൈവ പ്രവർത്തി നിന്റെ നാമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു നിന്റെ നാമം ചൊല്ലി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് വചനം കേൾക്കുന്ന മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആവേ ജീവിക്കുന്ന വചനം കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഒരുക്കാം വചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം എടുത്ത് അതിന്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായ വാക്യം മാത്യു ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ വെർസ് തേർട്ടീൻ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം അതിന് അവൻ സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവ് നട്ടിട്ടില്ലാത്ത തൈ ഒക്കെയും വേരോടെ പിരിഞ്ഞു പോകും ഹാലലു നല്ലൊരു ഹാലലു പറഞ്ഞാട്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവ് നട്ടിട്ടില്ലാത്ത തയ്യൊക്കെയും വേരോടെ പറിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ഞാനൊരു ആത്മികത്വ തുടങ്ങ ദൈവം നടാത്തതൊക്കെ ഇന്ന് പകൽ പറിഞ്ഞു പോകും എത്ര പേർ കാമിയും പറയാൻ പറ്റൂ ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടാത്ത പലതിനെയും ഇന്ന് പിഴുത് കളയാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നോട് ദൈവാത്മാ പറയാം നിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കർത്താവ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കാൻ പോവുക ദൈവഹിതം ഇല്ലാതെ മുളച്ചു പൊങ്ങുന്ന പലതിനെയും ദൈവം ഒന്ന് പിഴുതു മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഒന്ന് കൈകൊടുത്തോട് പറ ദൈവഹിതം ഇല്ലാത്തതൊക്കെ മാറിപ്പോവെന്ന് പറ എന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ പറയുക ചിലതൊക്കെ ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറേണ്ടത് ആവശ്യമാ അത് മാറ്റുന്നൊരു സെക്ഷൻ ആക്കി ദൈവം മാറ്റാൻ പോവ ഈ ഈ വചനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവഹിതം ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ദൈവം എടുത്തു മാറ്റട്ടെ ചിലതിനെ പിഴുതു മാറ്റട്ടെ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് കർത്താവ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാ പിഴുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പിഴാനുള്ള അധികാരം നമ്മുടെ നാവേലാ ദൈവം തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോസ്തലന്മാര് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ അതിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കടുകമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാട്ടത്തിയോട് വേരോട് പറഞ്ഞ് കടലിൽ പോയി നടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പറയുന്ന വാക്ക് അതുപോലെ സംഭവിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവി വിളിച്ചു പറയാം ഇന്ന് ചിലതിനെ പിഴുതു മാറ്റാൻ നിന്റെ അധരത്തിൽ അധികാരമുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാ ദൈവഹിതമില്ലാത്ത ചിലത് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പിഴുതു മാറ്റട്ടെ യേശു നിഷ്ടമില്ലാത്ത ചിലത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിഴുതു മാറ്റട്ടെ അതിനുള്ള അധികാരം ദൈവം നിന്റെ ആധരത്തിൽ തരട്ടെ 
ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എടുത്തേ പതിനേഴാം അധ്യായം എടുത്തേ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ വേർസ് ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ലൂക്കോസ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും വാക്യം അപ്പോസോലന്മാർ കർത്താവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം വിശ്വാസത്തെ ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം ഒന്ന് കൈവെടുത്ത വലിയ വിശ്വാസമാണ് വേണ്ടി എന്ന് പറ രോഗത്തെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് വിശ്വാസമാണ് കടബാധ്യത ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് വിശ്വാസമാണ് വലിയ രോഗം വാങ്ങിച്ചോണ്ടാ വന്നേ ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധിയാ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചാൽ വഴി മാറിപ്പോവും ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക അപ്പോസ്തോൽമാർ കർത്താവിനോട് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അതിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് കടുകുമണിയുടെ അത്രയും നിങ്ങൾ കൈയുടെ വെള്ളയിലോട്ട് നോക്കി ഒരു കടുകെടുത്ത് വെച്ച് വെച്ച് നോക്കി എത്രയും വേണ്ട കടുക ഇത്തിരി ഉള്ള കടുക അത്രയും മേലും വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സംഭവിക്കുമെന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുക ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട് എന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയാ ദൈവഹിതമില്ലാത്ത ചെലവിന് പിഴുതെറിയാൻ പോവാ ദൈവ കർത്താവ് അനുവദിക്കാത്തതൊക്കെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റു എന്നോട് ദൈവാത്മാ പറയാ ചിലർക്ക് വേദന വരുത്തി ആയാലും എന്റെ ദൈവം ചെലവിനെ പിഴുതു മാറ്റും ചില സാത്താന്യ പദ്ധതികളെ എന്റെ ദൈവം നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിഴുതു മാറ്റട്ടെ നിന്റെ തലമുറയിൽ നിന്ന് പിഴുതു മാറ്റട്ടെ അത് വിശ്വാസത്താൽ കാണുന്നവർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഈ ആരാധന നടന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില ആഭിചാര ശക്തികളെ ദൈവം പിഴുതു മാറ്റട്ടെ ചില ദുർമന്ത്രങ്ങളെ ദൈവം പിഴുതു മാറ്റട്ടെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ അകത്ത് ഉറപ്പുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ സംഭവിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്റെ ലൈഫിൽ വരുത്തേണ്ട ചിലത് ദൈവം വരുത്താൻ പോകുകയാ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ദൈവം ഇന്ന് എടുത്തു മാറ്റാൻ പോകുകയാ അത് വിശ്വാസത്താൽ കണ്ടോട് വേണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ ഈ ദൂത് കേൾക്കുന്ന ചില വീടുകൾക്കകത്ത് ദൈവഗീതം ഇല്ലാത്തതിന് ദൈവം എടുത്തു മാറ്റട്ടെ നിനക്ക് വിശ്വാസ കണ്ണാൽ കാണാൻ കഴിയും ചിലവിനെ യേശു പിഴുതു മാറ്റുന്നത് ഓ താങ്ക് യു ലോ നിങ്ങളിപ്പോ മനസ്സിനകത്ത് ടി വിയുടെ സ്ക്രീനെ തെളിയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പിഴുതു മാറ്റണേ കർത്താവെ കർത്താവ് പറയാ പറയാൻ പോവ നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ചിലത് പിഴുതു മാറ്റാൻ പോകുകയാ നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് സ്വൈര്യത കെടുത്തുന്ന ചില ദുഷ്ട ശക്തികളെ എന്റെ ദൈവം പിഴുതു മാറ്റാൻ പോകുകയാ ദൈവഗീതമില്ലാത്ത പലവിനെ എന്റെ ദൈവം വേരോടെ കണ്ടോ കണ്ടോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചില വീടുകൾ സ്വതന്ത്രമാകാൻ പോകുകയാ ചിലരുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാകാൻ പോകുകയാ ചിലരുടെ കുടുംബ ജീവിതം സ്വതന്ത്രമാകാൻ പോകുകയാ വല്ലാതെ നിന്റെ കുടുംബത്തെ തകർക്കുന്ന അന്ധകാര വാഴ്ചകളെ പിഴുതു മാറ്റുവാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയാം ദൈവമക്കളുടെ വാക്കുകൾ കൃപയോടു കൂടിയതാകട്ടെ ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തുന്നതാകട്ടെ ഹലലൂയ തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു മകനെയും കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നു ആ മോൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുകയാണ് മിടുക്കനായ ഒരു മോനാണ് ഹലലൂയ അവന് എല്ലാത്തിനും ഫസ്റ്റ് ആണ് ഹലലൂയ അവനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് മീറ്റിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ അവന് ഭയങ്കര തിരക്കാ എന്നെ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര തിരക്കാ ബ്രദറെ ഞാൻ ഭയങ്കര ബിസിയാ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ നീ ആകാശത്തെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമോന്നും അല്ലല്ലോ എന്ത് ബിസി ബ്രദർ ചിന്തിക്കുന്നുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര ബിസി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബിസി ഇല്ല ഇന്ന് പ്രയർ കഴിയാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വിടുകയല്ല അവൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ കൈ കാണിക്കുക കൊള്ളാമെന്ന് വീട്ടരുത് തന്ന് അന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരുന്ന് നോക്കിയേ അവൻ വല്ലേ ഇരുന്ന് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഒന്നും അറിയത്തില്ല അവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്നെ വന്ന് കണ്ടു സ്തോത്രം വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കേൾക്കണേ ഞാൻ തൃതി കൂട്ടിയതേ എനിക്ക് ഒരു പണി ഉണ്ടായിട്ടല്ല സമയത്തിനൊരു ഇൻജക്ഷൻ എടുക്കും അതെൻ്റെ അപ്പയും അമ്മയ്ക്കും അറിയത്തില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ജീസസ് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാ അത് ഞങ്ങളുടെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല അതാ ഞാൻ തിറുതി കൂട്ടിയെ ബ്രദർ വിട്ടിൽ എന്നെ മൂന്നര വരെ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തി പന്ത്രണ്ടരക്ക് എടുക്കേണ്ടി ഇഞ്ചക്
എനിക്ക് പോലും ആ സംഭവം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് അതിനെ അവൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് അന്ന് എടുത്തു മാറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ദൈവഹിതമില്ലാതെ ചില ദുസ്വഭാവങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റട്ടെ യേശു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചിലതിന് എൻ്റെ ദൈവം വേരോടെ പിഴുതു മാറ്റട്ടെ നിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ദൈവം ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കാൻ പോവാ ആ കാര്യങ്ങളെ ചേർത്തടിച്ചു ദൈവത്തിനുണ്ട് മഹത്വം കൊടുത്ത് ഓ കൈകളെ ചേർത്തടിച്ച് ദൈവഹിതമില്ലാത്തതൊക്കെ യേശു ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊക്കെ ഓ യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് ചലിച്ചു തുടങ്ങുകയാ കൈകളെ ചേർത്തടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ദൈവഹിതമില്ലാത്ത ചിലതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവഹിതമില്ലാത്ത ചിലതൊക്കെ കണ്ടോ 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 യേസ് പരിശുദ്ധാത്മാ അഗ്നി കത്തുന്നത് പോലെ കത്തുകയാ ദൈവഹിതമില്ലാത്തതൊക്കെ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു സ്ത്രോത്രം ചെയ്തുമ്പോൾ നിന്റെ പേരിൽ കരം തീർന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിന്റെ കൂടാളത്തിനകത്തു നിന്ന് ദൈവഹിതമില്ലാത്തതൊക്കെ ശുവിന്റെ നാമത്തില് ദൈവം നടാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോട്ടെ യേശു നടാത്തതൊക്കെ നിന്റെ അവസ്ഥകൾക്കെല്ലാം ദൈവം മാറ്റം തരട്ടെ നീതിമാൻ പന പോലെ തഴക്കട്ടെ നോക്കി ആ നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് മാളിക മുറിക്കകത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു തഴപ്പ് വേണം അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൃത്വത്തിന് മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേലോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു ആത്മാവിൻ്റെ നദി അവരിലേക്ക് വന്നിറങ്ങി അവരിൽ ഓരോരുത്തവരും അങ്ങോട്ട് പുഷ്ടിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം നീ കരിഞ്ഞെന്നും വാടിയെന്നും ഇല്ലായ്മപ്പെട്ട് പോയെന്നും കഥ പറഞ്ഞ് പരത്തിവറ നടുവിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നിന്നെ തഴപ്പിച്ചു നിർത്താൻ പ്ലാനുണ്ട് ദേശത്ത് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു വാർത്ത പുറത്തു വരട്ടെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ നടുവിൽ നീ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറട്ടെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇതുവരെ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നടക്കും ഒതുക്കുവാൻ ഏതൊക്കെ ശക്തികൾ മുമ്പിൽ വന്നാലും തകർക്കുവാൻ ഏതൊക്കെ ശക്തികൾ മുമ്പിൽ വന്നാലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്നോടാ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് അതിലൊന്നും നിന്നെ തകർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിന്റെ കൊമ്പ് മതിരുകടെ മീതേ പടരട്ടെ ോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊട്ട് തൊട്ട് പറയുക താമസിയാതെ ഒരാത്മിക പച്ചിപ്പ് നിന്റെ അകത്തുണ്ടാകും ഇരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം വായിച്ചു കൊണ്ട് ചിന്ത നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പതിനേഴാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം ജെറമ്യ ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ വേർഡ്സ് എയ്റ്റ് ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ വെള്ളത്തിലരികെ നട്ടിരിക്കുന്നതും ആറ്റരികെ വേരൂന്നിയതുമായ വൃക്ഷം പോലെയാകും അവൻ വെള്ളത്തിനരികെ നട്ടിരിക്കുന്നതും ആറ്റരികെ വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നതുമായ വൃക്ഷം പോലെയാകും ആകും ഉഷ്ണം തട്ടുമ്പോൾ അത് പേടിക്കയില്ല ഒരു നല്ല ഹാലലിയ പറഞ്ഞാട്ട് നിന്നെ ഒതുക്കാൻ അടിക്കുന്ന യാതൊരു പ്രതിബന്ധങ്ങളിലും നീ പേടിക്കയില്ല എത്ര പേർക്ക് ആമിയും പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത വാക്യ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന്റെ ഇല പച്ചയായിരിക്കും അതിന്റെ ഇല പച്ചയായിരിക്കും കൈകൊടുത്ത ഒരിക്കലും നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ പച്ചിപ്പ് മാറത്തില്ലെന്ന് എന്റെ ഇടയനാകുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നിനും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല മുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല പച്ചയായ പുൽത്തകിടിയിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികിലേക്ക് അവൻ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നോട് ദൈവാത്മാ പറയാ ചിലരുടെ അമി ആ വാടി അനുഭവമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ പോവ കരിഞ്ഞു പോയ അനുഭവമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ പോവ ഹൃദയത്തിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടോ ഒരു വല്ലാത്ത പച്ചിപ്പ് ഓ താങ്ക് യു ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് ചോദിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി പേരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിൽ പലരും ദൈവഹിതമില്ലാത്തത് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ വളരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ബ്രദർ എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും പറയുന്നു ദൈവം ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന കാര്യം നടക്കാൻ പോവാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവം അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നേ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെറും ചിന്തയാണിത് ദൈവം എന്നോട് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഹലലൂയ അദ്ദേഹം എനിക്കൊന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സ് കല്യാണം കഴിച്ചതാ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് അദ്ദേഹത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞെന്ന് ഭാര്യയെ കൊണ്ട് അവിടെ വീട്ടിൽ വിടാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയത്തില്ല ഹലലൂയ അവന്റെ പപ്പയുടെ ഫോൺ നമ്പർ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞെന്ന് എന്താ 
ദൈവഗീതമില്ലാത്തത് എന്തോ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്ത്രീഗത ഞാൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറയുന്നേ യേശുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നിന്റെ ലൈഫിൽ വളരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിനെ പിഴുതു മാറ്റാൻ ഇതിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കര ഉണ്ട വിശുദ്ധിക്ക് ചേരാത്തത് എന്തെങ്കിലും യേശുവിന് ഹിതമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചിലരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു അന്താളിപ്പ് വീണിട്ടുണ്ട് എന്നോടാണോ അത് നിന്നോട് തന്നെയാ നിന്നോട് തന്നെയാ എന്നോട് ദൈവാത്മാ പറയുക എനിക്കും നിന്നെ വളർത്തിയ പറ്റു നിന്നെ ഒന്ന് തഴപ്പിച്ച പറ്റു അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹിതമില്ലാത്തതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിഴുതു മാറ്റണം പലപ്പോ നീ അത് ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നിനക്കതിന് കഴിയും ആ ലെവലിൽ ദൈവാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരാൻ പോവാ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് എന്തോ ഈ മെസ്സേജ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയുക ദൈവഹിതമില്ലാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കൈ കൊടുത്തു പറഞ്ഞു ദൈവഹിതം ഇല്ലാത്തതൊക്കെ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാറണമെന്ന് നീ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ അത് തന്നെ മാറ്റാൻ പോവ അത് തന്നെ മാറ്റാൻ പോവ നിന്റെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിനെ തകർക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നിന്റെ ബിസിനസ്സിനെ തകർത്തക്കത്ത രീതിയിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തെ തകർക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു ഞാൻ ഒരു രാജ്യത്ത് വെച്ച് ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനെ പരിചയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം വരാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്നെ കാണിച്ചത് ഹലോ അദ്ദേഹത്തിന് കോൺട്രാക്ട് അയക്കുന്ന ബിസിനസ് കോടികട ബിസിനസ്സാണ് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ എറണാകുളം പട്ടണത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചോ ചാച്ച എന്നാ പറ്റി എൻ്റെ ബ്രദറെ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ പറ ഹലലുയാ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫായിട്ട് സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ജോലിക്ക് വന്നു ഹലലുയാ അവൾ മിടുക്കിയായോണ്ട് എല്ലാ പൈസയും ചിരിച്ചോണ്ട് ചെക്കൊപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ചു ഹലലുയാ ഇന്നൊന്നും ഇല്ലാത്തവനായിട്ട് അദ്ദേഹം എറണാകുളം സിറ്റിയിലുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാണ് നിന്നോട് പറയുന്നത് ഹലലുയാ നിന്റെ കുടുംബത്തെ മുട്ടിക്കാൻ ദൈവഹിതമില്ലാതെ നട്ടതെല്ലാം ഇന്നെന്റെ യേശു പിഴുതു മാറ്റട്ടെ ലൈഫിൽ ദൈവഹിതം ഇല്ലാതെ വന്ന് കയറിയതെല്ലാം എന്റെ ദൈവം പിഴുതെറിയട്ടെ വിശ്വാസത്താളെ കാണുന്നവർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച ഒരുവന്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും നീതിമാൻ പന പോലെ തഴയ്ക്കും ലബനോനിലെ ദേവതാരു പോലെ വളരും എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നോട് ദൈവാത്മാ പറയാ ഇന്ന് ചെലവിനെ ദൈവം മൂടോടെ പിഴുതു മാറ്റാൻ പോകുകയാ വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയ നിന്റെ കുടുംബത്തെ ഗതി പിടിപ്പിക്കാതെ വണ്ണം തടസ്സം ചെയ്യുന്ന ചെലവിനെ ദൈവം എടുത്തു മാറ്റാൻ പോകുകയാ നിന്റെ തഴപ്പിന്റെ വർഷവാ വിശ്വാസം കൊണ്ട് ആ മീൻ പറ ഒന്ന് കൈ കൊടുത്തേച്ച് പറ ദൈവം നിന്നെ തഴപ്പിച്ച് വളർത്താൻ പോവാന്ന് പറ നിന്റെ വീടിനെ ഒന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടേ വീടിനെ ഒന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടേ ആ വസ്തുയൊക്കെ മാറുന്നത് ഒന്ന് കണ്ടേ ഹാലുദ്യ കർത്താവേ നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കണേ ദൈവത്തിന് ഹിതം ഇല്ലാത്തതൊക്കെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണേ ഹാലുയ അതിന് വേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തവര് ആദ്യം യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കണം യേശുവിനെ എങ്ങനെയാ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം വായി കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം ഞാൻ എന്തിനാ നിന്നോട് പറയുന്നേ ഇന്ന് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കട്ടെ ഇന്ന് ചില കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവഹിതം ഇല്ലാത്തത് ഇന്നത്തെ ആരാധന പറഞ്ഞു പോവും ഹലരിയ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തവർ ഇന്ന് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കണം യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായി യേശുവിന് കൊടുക്കുക പല ദൈവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു ദൈവമായിട്ട് യേശുവിനെ വെക്കുമല്ല അവൻ മാത്രം ദൈവ മറ്റൊരുത്തൻ രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ ഞാൻ പറയാം രക്ഷിക്കപ്പെടണം സ്നാനപ്പെടണം വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കണം അതാണ് നിത്യതയുടെ വെളിപ്പാട്ായിട്ട് വിളിച്ചു സാറിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു 
രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് നൂറ്റി ഏഴേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അഞ്ഞൂറിന്റെ മേൽ കയറിയ ഷുഗർ ഒരു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് നൂറ്റി ഏഴിലേക്ക് എത്തി എന്തിനാ ഈ സാക്ഷ്യം പറയിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ മൈസൂറിൽ നീ ടെസ്റ്റിമണി പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാ അവർക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഹലലൂയ്യ ജീസസ് അമ്മീ മറ്റ് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് അതിന്മേലൊക്കെ കർത്താവ് ജയം കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ പെടലി തൊട്ട് ഈ കൈയുടെ തുമ്പ് വരെ വേദനയുള്ള ആളാ അല്ലേ ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷമായി ആ പെടലി തിരിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരം മൊത്തം തിരിക്കണം അതെ ചോടെ കയറി നിൽക്കാം ഇതൊരു രോഗമാണ് യേശു വിചാരിച്ചാലേ ഇത് സൗഖ്യമാവും ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ ഹലോ രണ്ട് കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ച തേടിയതല്ല ഞാൻ നിന്നെ ക്രൂശിൻ സ്നേഹം തേടി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ കൂടെ കർത്താവ് തൊടുന്നു യേശു തൊടുന്നു സിസ്റ്ററെ ചിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഈ കൈക്കല്ലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കൈയുടെ വരൽ തുമ്പ് വരെയല്ലേ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു പെടലി തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ചിരിച്ചോണ്ട് പെടലി ഒന്ന് തിരിച്ച് ബോഡി തിരിക്കാതെ പെടലി തിരിച്ച് മേപ്പോട്ട് പൊക്കി താപ്പോട്ട് പൊക്കി ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇച്ചിരിയിലും വേദന പെടലിക്കോ കൈക്കോ ഉണ്ടോ ഇല്ല യേശു അവളെ തൊടുന്ന കണ്ടോണ്ട് അവളെ സൗഖ്യമാക്കാം കർത്താവ് ഈ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ പെടലിലെ കൈയൊക്കെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം സംഭവിക്കും രോഗത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിടുതൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ വചനം ആമി ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം ഹലലൂയ നിങ്ങളുടെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈകളെ നിങ്ങൾ വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക കർത്താവ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയാൽ എനിക്കൊരു വിടുതൽ തരണമേ എന്ന് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് വിശ്വാസത്താൽ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളും അകപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ നിരാശയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സങ്കടത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സാമ്പത്തികമായ തകർച്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ അദർശ കൈ അവരെ തൊട്ട് അത്ഭുതകരമായി അവരെ വിടുവിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ നാമത്തിൻ്റെ അധികാരം അവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഈ ജീസസ് വോയിസിന്റെ ടി വി മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു ദിവസം പത്തിലധികം പ്രാവശ്യം പല ചാനലുകളിലായി കർത്താവിന്റെ വചനം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ജനലക്ഷങ്ങളിലേക്ക് ഈ വചനം എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുക ഇതിന് ധാരാളം പണച്ചെലവുണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ നല്ല ഹൃദയവും നല്ല മനസ്സുമുള്ളവർ അവരുടെ ദശാംശം അവരുടെ മനഃപൂർവ്വ ദാനങ്ങളൊക്കെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയച്ചു തരാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അയച്ചു തരാം താഴെ കാണുന്ന അഡ്രസ്സിൽ അല്ലെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരേണ്ട ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ഒന്നിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ലോകത്തിൽ പരത്താം ദൈവവചനത്താൽ ജാതി മത വ്യത്യാസമെന്നെ എല്ലാവരും സമാധാനം പ്രാപിക്കട്ടെ സ്വൈര്യത പ്രാപിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കട്ടെ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച എല്ലാവർക്കും ദൈവവചനം ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്ന വചനമാണ് നിത്യതോളം എത്തിക്കുന്ന വചനമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണോ താഴെ കണന്ന് നമ്പർ വിളിക്കുക ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ടീം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ റെഡിയാണ് ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരിക ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വകയായിട്ടൊരു എപ്പിസോഡ് നടത്താം കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ യഹോവ ആകാശത്തിലെ കിളിവാതിൽ തുറന്നു സ്ഥലം പോരാതെ വരുവോളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും വർധനവിനാൽ നിങ്ങൾ വർദ്ധിക്കപ്പെടുകയും നിറവിനാൽ നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു
അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഏഴ് ദിനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെ സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ വെള്ളയമ്പലം അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥനയും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ടു വരെയും വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ എട്ട് മുപ്പത് വരെയും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി ഞായർ ആരാധന സ്ഥലം പാളയം പാണക്കാട് ഹാളിൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ടു വരെയും വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ എട്ട് മുപ്പത് വരെയും ബ്രദർ അനി ജോർജ് പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ കുണ്ടറ പാസ്റ്റർ സജിമോൻ ചെങ്ങന്നൂർ പാസ്റ്റർ നോബിൾ പി തോമസ് ബ്രദർ ഫേസൺ റാന്നി ബ്രദർ അനീഷ് പത്തനംതിട്ട എന്നിവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക